Hi guys and welcome back to Infinity Coaching once again. Today we are going to start part 9 of our series on a pair of linear equations in two variables. This part is an important part because we are going to see some important word problems in this part, okay? Also, if you haven't seen part 1 through 8, then please click on the link which is showing right now and go and watch part 1 through 8, right? It's very important that you have the knowledge of all the parts before you start part 9. As always, make sure that you have solved all the assignments prior to starting part 9. I know I tell you a lot of times, every video I tell you, but still, it's important to solve assignments, okay? Also, if you have any doubts, if you have any problems, if you don't understand any assignment, please leave a comment and I'll get back to you. If you end up liking the video, smash that like button, share it with your friends and subscribe if you haven't already. Okay, so let's begin. Let's begin by first analyzing how many different kinds of word problems are there in our uh, chapter. Okay, na? So, I have word problems in six categories. Mein divide kiya hua hai. Okay, there are total six categories of word problems that usually come. Okay, the first category involves numbers. So, in this some sign uh, it's a two digit number, then find the number, things like that. Okay. Then the next category is age related problems. Is may mother ka age diya rahega, father ka age diya rahega, bache ka age nikalna rahega, things like that. You understand, right? Then the other ones are speed, distance and time based problems. Now these problems can be a little bit tricky to solve. Lekin hum log iska kaafi sare problems solve karenge, so you'll understand that too. The next ones are geometric figures related problems. Now, these problems are important because these problems involve the use of certain principle, certain geometric principle. For example, today we will solve a problem, we use the cyclic quadrilateral ki property. So if we don't know this property, then we can't solve this problem. So that's why it's important to focus on these uh, problems as well. The next ones are time and work related problems. These are the problems that many people find a little bit difficult to understand. Okay, so time or work related problems are kuch. And then there are some logic and reasoning based problems. Okay, jo in se chhoot jayenge, wo logic and reasoning problems mein hum log dekh lenge. Now even the number based problems can be further classified into basically three types. Ek to hote hain jo ki simple problems hai, aage chal ke hum log dekhenge. Unme se kuch rahenge jo ki two digit problem rahenge, right? Uh, given a two digit number, so on and so forth, aise wale problems. Or kuch problems jo hain, wo rahenge fraction ke problems, right? Ki uh, hum koi fraction diya jata hai, humne pehle bhi solve kiye huye aise problems, but there are problems like that as well. To inme se jo sabse dikkat wale problems hai, wo speed time or distance wale problems hai, jinme bachche ko thoda matlab problem jati hai. कुछ टाइम एंड वर्क वाले प्रॉब्लम्स है जिनमें भी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम जाती है ज्योमेट्रिक फिगर्स से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तब तक प्रॉब्लम जाएगी अगर आपके ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स डिसेंट होंगे आई एम नॉट सेइंग कि आपको ज्योमेट्री एकदम स्ट्रांग चाहिए डिसेंट भी होंगे तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स एंड लॉजिक रीजनिंग वाले प्रॉब्लम्स भी सॉल्व आपसे हो जाएंगे प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम जो कि मेरा मेन गोल है इस पार्ट में आपको सिखाने का कि भाई लॉजिक कैसे लगाते हैं हम लोग थिंकिंग कैसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को देखने के बाद ऑलराइट सो लेट्स बिगिन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम जो कि एक सिंपल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 25600 देन फाइंड द नंबर्स अभी जब भी कोई हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम देगा तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग kya nikalna hai what do we have to find so in this particular case we have to find the numbers right to agar humko numbers nikalne hain aur kitne numbers hai two numbers hai to hum sabse pehle to variables ko assign karenge aur kya variables assign karenge hum bolenge let the numbers be x and y sahi baat hai humne do numbers pakad liye jo ki x and y hai okay chaliye aage badhte hain ab first condition kya bol rahi hai hum logo ko humko bol rahe hain wo ki sum of the two numbers is 1000 iska matlab kya hua एक नंबर अगर x और एक नंबर y है तो x plus y की वैल्यू 1000 होनी चाहिए। So this becomes our first equation. Very simple, very easy to understand. Okay भाई। चलो second condition पढ़ते हैं क्या है? Second condition क्या बोली है हम लोगों को? The difference between their squares is 25600. इसका मतलब क्या हुआ? कि x square में से y square की वैल्यू अगर माइनस करेंगे, 
तो कितना आना चाहिए ट्वेंटी आना चाहिए तो कुछ इस तरह दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी सही बात है दिस बिकम्स आर इक्वेशन टू अब यहां पे आके हम लोगों को एक थोड़ा सा रोड ब्लॉक क्रिएट हो जाता है क्या रोड ब्लॉक है हम लोगों ने अभी तक जब भी दो इक्वेशन आते थे हम लोगों के पास तब भी किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर नहीं आता था अभी यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया है तो इस इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे ओके एंड द ट्रिक इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन आइडेंटिटी अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं ओके लेट्स राइट दैट इक्वेशन वन मोर टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अब हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं तो बताओ जल्दी से मुझे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है करेक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लेकिन मजे की बात यह है कि एक्स प्लस की तो वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है कितनी है एक्स प्लस की वैल्यू थाउजेंड बराबर ना एक्स प्लस की वैल्यू कितनी है थाउजेंड है तो लेटेस्ट पुट एक्स प्लस वाई इज इन दिस इक्वेशन ओके तो हम लोग x प्लस वाई की बजाय क्या डाल देंगे हम लोग थाउजेंड डाल देते हैं वहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर थाउजेंड इन टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सही बात है ओके लेट्स री राइट दिस अगेन राइट नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई तो इस थाउजेंड को इधर लेके जाना पड़ेगा लेकिन देखिए x माइनस वाई ये ब्रैकेट के अंदर है बराबर मतलब x माइनस वाई के साथ थाउजेंड को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जब इधर जाएगा थाउजेंड तो डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है तो चलिए डिवाइड करते हैं उसको राइट सो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू फाइव सिक्स डबल जीरो बाय थाउजेंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स दिस बिकम्स आर इक्वेशन नंबर थ्री सिंपल है बहुत ही आसान है ओके okay. नाउ अगर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री देखें नाउ वी कैन सॉल्व दिस टू वेरी ईजिली एकदम बच्चों खेल हो गया ये अभी क्या करेंगे बताओ मुझे क्या करेंगे एड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को नहीं वाई वाई कैंसिल हो जाएगा सही बात है ना तो चलिए ऐड कर देते हैं लेट्स ऐड इक्वेशन वन एंड थ्री इक्वेशन वन लिख लिया इक्वेशन थ्री लिख लिया अब ऐड करना है तो साइन चेंज करेंगे क्या नहीं साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट ऐड देम राइट तो एक प्लस वाई एक माइनस वाई एलिमिनेट हो जाता है बराबर एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाता है राइट एंड थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स कितना हो जाएगा वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे x की वैल्यू आ जाएगी 1025.6 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच कम्स आउट टू बी 512.8 सही बात है तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आई 512.8 तो चलिए अब क्या स्टेप करनी पड़ेगी हम लोगों को अब हम लोगों को x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन वन या इक्वेशन थ्री के अंदर तो चलिए हम लोग पुट करते हैं एक्स की वैल्यू को इक्वेशन थ्री के अंदर ओके क्वेशन थ्री क्या हम लिख लेते हैं पहले एक्स माइनस वाई इज्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर राइट एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया हम लोगों ने अब फाइव वन टू पॉइंट एट उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा लेट्स डू दैट राइट और इस साइड माइनस वाई बच जाएगा एंड वेन वी सब्ट्रैक्टेड विल गेट दिस आंसर क्या आंसर आएगा हमारे पास माइनस वाई विल बिकम इक्वल टू माइनस फोर एटी सेवन पॉइंट टू तो माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 487.2. So what are the two numbers that we got? The two numbers were 512.8 and 487.2. That's it. It is so easy to solve, isn't it easy to solve? अब इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर आप इन दोनों नंबर को एड करते हैं राइट तो आंसर थाउजेंड आना चाहिए देखो इनको एड करो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट एट और फोर एटी सेवन पॉइंट टू एड करोगे बराबर आंसर जो है एडिशन का वो थाउजेंड आने वाला है Not only that, but if you make a square of this and square of this, and if you subtract those squares, the answer will always be twenty-five thousand six hundred. आप करके देख सकते हो. Pause this video, take up a calculator, और झट से करके देखो. अगर multiply करना चाहते हो तो very good, right? लेकिन अगर समय बचाना चाहते हो, झट से calculator निकालो, multiply करके देखो, और देखो answer बराबर आता है या नहीं. ओके, सो दिस वाज एन इजी सम जहां पे हम लोगों ने एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज करके सम को और आसान बना दिया ओके और लेट्स मूव ऑन तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं दिस इज आल्सो अ सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स ओनली सम क्या है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज एट एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज एट बाय फिफ्टीन फाइंड द नंबर्स अगेन ये प्रॉब्लम मैंने एक रीजन की वजह से पिक किया हुआ है इट विल बी एविडेंट सुन इनफ ओके अगेन सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग 
वेरिएबल्स असाइन करेंगे तो वेरिएबल्स क्या असाइन होंगे लेट वन नंबर भी एक्स एंड अदर नंबर भी वाई तो एक नंबर एक्स हो गया एक नंबर वाई हो गया हमको बताया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज एट तो ऑब्वियसली पहली कंडीशन के हिसाब से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट इजी पी इजी देर इज नो प्रॉब्लम हियर एट ऑल ऑल राइट सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या है रेसिप्रोकल लेना है हम लोगों को एक्स और वाई का उनको एड करने के बाद आंसर वन बाई एट बाई फिफ्टीन होना चाहिए मतलब क्या वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इज इक्वल टू एट बाई फिफ्टीन दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर टू दिस इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट राइट टू फाइंड द इक्वेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन दिस केस एट ऑल कोई डिफिकल्टी गई क्या हमको नहीं गई एकदम आसानी से फाइंड कर लिया अब लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब इक्वेशन देखे थे ना वो जो कि रिड्यूसेबल है इन टू सम सिंपलर फॉर्म्स उसमें हम लोगों ने देखा था कि दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स थे वो रेसिप्रोकल में होंगे तभी हम लोग जो है वो सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं याद है ना आपको वन बाई एक्स की जगह पी और वन बाई वाई की जगह क्यू दिखा था लेकिन यहाँ यूज कर सकते हैं कि वो नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन में न्यूमरेटर में हमारे वेरिएबल और दूसरे इक्वेशन में डिनोमिनेटर में करेक्ट सो वी कान डू दैट इंस्टेड वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बताओ हम क्या करेंगे पहला जो इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू एट इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे x की वैल्यू क्या हो गई y इस साइड चला जाएगा तो एट माइनस वाई हो जाएगी राइट right? सो so, हम हम हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री सो x बिकम्स इक्वल्स टू एट माइनस वाई ऑल राइट भैया नाउ वॉट टू डू नाउ विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच इज एट माइनस वाई इन इक्वेशन टू अब इक्वेशन टू के अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं बराबर इक्वेशन टू के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे मतलब क्या टू इक्वेशन पहले लिख लेते हैं वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू एट बाई फिफ्टीन अब एक्स की जगह क्या लिखना है हमको एट माइनस वाई तो चलिए लिख लेते हैं एक्स की जगह पर एट माइनस वाई तो आ गया वन अपॉन एट माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एट बाई फिफ्टीन चलिए नाउ वॉट वी डू वी सॉल्व दिस अब कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है न्यूमरेटर है सॉरी डिनोमिनेटर है बराबर अलग अलग है तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा अब इनका एलसीएम कितना आएगा जस्ट मल्टीप्लाई दर बराबर एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई हियर तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ हमारा आंसर आएगा देखो हमने क्या किया वाई को इधर मल्टीप्लाई किया तो वाई हो गया एक्स माइनस एट माइनस वाई को इधर वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एट माइनस वाई हो गया अब नीचे क्या है नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट माइनस वाई इन टू वाई वही लिखा है एट माइनस वाई इन टू वाई और इस एट बाई फिफ्टीन को तो चेंज ही नहीं किया हम लोगों ने तो वो तो वैसे ही रहेगा ऑल राइट right? अब यहाँ पे y और y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा देखिए एक प्लस वाई था एक माइनस वाई था वो तो एलिमिनेट हो गया बराबर नाउ वॉट वी कैन डू इज नाउ वी कैन डू अनादर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन राइट नाउ ठीक है ना उससे पहले हम लोग y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन विल क्रॉस मल्टीप्लाई एट द सेम टाइम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ अब देखो ये एट इंटू वाई मतलब एट वाई हो जाएगा एट वाई इंटू एट मतलब सिक्सटी फोर वाई हो जाएगा बराबर माइनस वाई इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर इंटू एट मतलब माइनस एट वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर और यहाँ पे एट इंटू फिफ्टीन मतलब वन ट्वेंटी हो जाएगा वेरी सिंपल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया ओके ऑल राइट भैया अब क्या करेंगे हम लोग हम लोग इन दो इस पूरे इक्वेशन को माइनस एट से डिवाइड कर देते हैं किससे माइनस एट से तो अगर माइनस एट से डिवाइड कर दिया हमने तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस एट से डिवाइड कर देंगे तो एट वाई आ जाएगा माइनस एट वाई आ जाएगा राधा यहां पे माइनस एट से डिवाइड कर देंगे तो प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर माइनस से डिवाइड कर देंगे तो माइनस आएगा आंसर सो लेट्स डू दैट ओके okay, हमारा आंसर क्या आया फिर माइनस एट वाई यहां पे प्लस वाई स्क्वायर यहां पे और माइनस फिफ्टीन यहां पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ओके विल रीअरेंज इट सो दैट वी राइट वाई स्क्वायर फर्स्ट देन माइनस एट वाई अब इस फिफ्टीन को इधर से इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा प्लस फिफ्टीन अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है Isn't it reminding you of the quadratic equations that you saw last year? Last year आपने quadratic expressions देखे थे देखो और आपने roots निकाले थे quadratic equation के बराबर ना तो अब हम इसके अभी factors निकालेंगे factors मतलब ही roots तो इसके भी factors निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो factors भैया split the middle term करके let us split the middle term of this particular quadratic equation 
ठीक है ना तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको पता है प्रोडक्ट कितना है 15 सम कितना है माइनस एट तो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आता है प्लस 15 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस एट आता है बराबर माइनस फाइव और माइनस थ्री माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन आता है और माइनस फाइव माइनस थ्री करोगे तो माइनस एट आएगा सो so, हमारी मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी फिर हमारी मिडिल टर्म कुछ इस तरह स्प्लिट होगी एट वाई की जगह क्या लिखा है हम लोगों ने माइनस फाइव वाई माइनस थ्री वाई नाउ इन दोनों टर्म्स में से वाई कॉमन निकलता है तो वो निकालते हैं और इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकलता है इट्स वेरी ईजी यू अंडरस्टैंड यू हैव डन दिस अ लॉट है ना इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन निकला तो y माइनस फाइव बचा माइनस इन दोनों टर्म्स में से थ्री कॉमन निकला तो y माइनस फाइव बचा माइनस क्यों आया बिकॉज हमने माइनस कॉमन निकाला हुआ देखो इस स्टेप में मल्टीप्लाई करके देखा करो कि आंसर बराबर आ रहा है क्या देखो माइनस थ्री इंटू वाई मतलब माइनस थ्री वाई और माइनस माइनस प्लस होता है और फाइव थ्री सा फिफ्टीन होता है सो इट इज करेक्ट यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए राइट इन अदर वर्ड वॉट वी कैन से वी कैन से दैट आइदर y माइनस फाइव इज जीरो और y माइनस थ्री इज जीरो क्या बोल सकते हैं हम लोग आइर y माइनस थ्री इज जीरो और y माइनस थ्री इज y माइनस फाइव इज जीरो तो इन दोनों में से कोई एक पक्के में जीरो होने वाला है बराबर तो अगर y माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव और y माइनस थ्री अगर जीरो होता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री सही बात है ना अकॉर्डिंगली अगर हम लोगों ने y की वैल्यू फाइव पुट की इक्वेशन वन के अंदर बराबर और y की वैल्यू थ्री पुट की इक्वेशन वन के अंदर या थ्री के अंदर जहां पे भी आप पुट करना चाहते हो राइट देर यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट दैट इफ वी सब्सटीट्यूट वाई इज इक्वल टू फाइव वी गेट द आंसर एज x इज इक्वल टू एट माइनस फाइव मतलब x इज इक्वल टू थ्री या फिर अगर हम लोगों ने y की वैल्यू थ्री सब्सटीट्यूट की तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू एट माइनस थ्री एट माइनस थ्री होता है फाइव बराबर हेंस द टू नंबर आर फाइव एंड थ्री ठीक है ना पहला नंबर फाइव या दूसरा नंबर थ्री हो सकता है या पहला नंबर थ्री और दूसरा नंबर फाइव हो सकता है बट द नंबर्स आर थ्री एंड फाइव दो नंबर्स मिले हम लोगों को थ्री और फाइव अब आप ये भी जो क्वेश्चन है इसको बैक कैलकुलेट करके बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने किया वो सही है या नहीं राइट सो कैन वेरी इजिली सॉल्व इट फाइव प्लस थ्री एट होता है देखो पहला वाला तो सही हो गया अब इनका रेसिप्रोकल्स का सम लेना है हम लोगों को तो अगर फाइव वन बाई फाइव प्लस वन बाई थ्री किया तो ऑब्वियसली आंसर एट बाई फिफ्टीन ही आना है ना राइट सो दिस वॉज अनादर वन विच वॉज सिंपल लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये वाली मेथड आना जरूरी है हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली जो लास्ट uh, ईयर हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया सो डोंट फो गेट इट ओके इफ यू हैव प्रॉब्लम इन दिस डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ओके और लेट्स मूव ऑन अब देखते हैं टू डिजिट नंबर वाला प्रॉब्लम हालांकि ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू यू नो कवर दिस एज वेल इन दिस क्लास तो प्रॉब्लम देखो क्या है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15 द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9 फाइंड द नंबर ठीक है ना तो सबसे पहले तो ये दिखा uh, हमको पूछा गया क्या हुआ है कि नंबर फाइंड करना और कैसा नंबर है ये टू डिजिट का नंबर है तो जैसे ही टू डिजिट वाला नंबर आता है वैसे ही मैंने क्या बताया था उस दिन भी सबसे पहले क्या करो असाइन करो वेरिएबल्स को कैसे करोगे असाइन पहले टेंस प्लेस के डिजिट को एक्स पकड़ लो और यूनिट्स प्लेस के डिजिट को वाई पकड़ लो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस एंड दिस अलोन ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी क्या बोला मैंने टेंस प्लेस के डिजिट को x और यूनिट्स प्लेस के डिजिट को y पकड़ो इफ दैट इज द केस देन हमारी पहली कंडीशन क्या है बताओ पहली कंडीशन है कि इन दोनों को सम करोगे तो 15 आ जाएगा राइट सो x प्लस वाई इज गुड टू फिफ्टीन ये तो पहली कंडीशन बड़ी आसान है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओके भैया अब ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा देखो जब हमारा टेंस प्लेस का डिजिट x रहता है और यूनिट्स प्लेस का डिजिट y रहता है तो हमारा नंबर क्या आएगा 10x एक्स प्लस सही बात है ना जब हम 25 बोलते हैं तो 2 की डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू कितनी रहती है 20 है ना वैसे ही अगर x t y बोलेंगे तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 10x एक्स बराबर सो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है 10x एक्स प्लस ठीक है भैया अब अगर हम लोगों ने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया रिवर्स कर दिया मतलब क्या अब यूनिट्स के डिजिट x पकड़ी और टेंस की डिजिट y पकड़ी तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स यू राइट 10y प्लस एक्स हो जाएगा आप सब जानते हो बराबर अब हमको देखो क्या बताया हुआ है हमको बताया हुआ है कि द नंबर ऑप्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब ये नया नंबर 
एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय नाइन मतलब क्या नया नंबर ओरिजिनल नंबर से बड़ा है कितने से बड़ा है नाइन से बड़ा है तो वो अगर हम लोगों ने लिख लिया तो वो जिस तरह लिखेंगे हम लोग राइट न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नाइन क्योंकि न्यू नंबर बड़ा है है ना द न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय नाइन तो न्यू नंबर बड़ा है तो बड़े को पहले लिखेंगे माइनस ओरिजिनल नंबर जो कि छोटा है इज इक्वल टू नाइन सो नाउ इट बिकम्स अगेन चाइल्ड प्ले न्यू नंबर क्या है टेन वाई प्लस एक्स माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है टेन एक्स प्लस वाई अब यहां पे नाइनटी परसेंट जो गलती होने का चांस है वो चांस है अगर हम लोगों ने यहां पे ब्रैकेट नहीं दिया तो अगर यहां ब्रैकेट नहीं दोगे तो सब गड़बड़ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट देना है ताकि आगे की स्टेप में ये प्लस और ये माइनस जो है ये माइनस वाई बन जाए है ना यू अंडरस्टैंड ओके चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग तो अभी टेन वाई प्लस एक्स ये माइनस टेन एक्स हो गया और ये प्लस माइनस माइनस वाई हो गया अभी एक्स और वाई को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू नाइन सही है वेरी सिंपल नाउ वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय नाइन नाइन से डिवाइड कर देते हैं पूरा तो क्या आ जाएगा नाइन बाय नाइन मतलब यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन दिस बिकम्स आर इक्वेशन नंबर टू ना अब तो कुछ बचा ही नहीं ना राइट इक्वेशन वन देखो एक्स प्लस वाई इजल टू फिफ्टीन इक्वेशन टू देखो माइनस एक्स प्लस वाई इजल टू वन अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको क्या करना पड़ेगा एड या सब ऑफ कोर्स एड क्यों क्योंकि x की वैल्यू कोफिशियंट तो सेम है लेकिन साइन जो है एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं हमको तो ऐड कर देते हैं चलो ऐड करो ऐड इक्वेशन वन एंड टू वन पहले लिखा टू बाद में लिखा राइट right? अब क्योंकि ऐड करना है तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है प्लस एक्स माइनस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा वाई प्लस वाई टू हो जाएगा और फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई एट वेरी सिंपल अब y की वैल्यू जो 8 है वो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन वन बराबर तो इक्वेशन वन क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन वाई की वैल्यू 8 डाल दी हम लोगों ने यहाँ पे बराबर तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस एट और 15 माइनस एट कितना होता है 7 राइट right? तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 8 हमारा नंबर क्या था हमारा नंबर था टेन एक्स प्लस तो टेन मतलब कितना टेन इंटू मतलब सेवनटीन प्लस वाई मतलब एट तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा सेवेंटी एट सो आर नंबर इज सेवेंटी एट अगेन यू कैन वेरी इजीली वेरीफाई वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट देखो सेवन प्लस एट फिफ्टीन होता है बराबर ना और अगर आप लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया सेवेंटी एट का उल्टा कितना होता है एटी सेवन जो कि बड़ा है सेवेंटी एट से और एटी सेवन माइनस सेवेंटी एट करोगे तो बराबर नाइन आएगा राइट सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल सो दिस सम्स आर रियली रियली ईजी मैं बहुत सारे सम्स आपको प्रैक्टिस में दूंगा मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग ऑल द सम्स ओके बिकॉज प्रैक्टिस करना जरूरी है बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको ऑल राइट सो लेट्स मूव ऑन एंड सी अनादर प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन ठीक है हालांकि अगेन ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है बट स्टिल आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली Now, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय फाइव इफ एट इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू टू बाय थ्री फाइंड द फ्रैक्शन अब जैसे ही फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आता है और फाइंड द फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोगों को तुरंत वेरिएबल्स जब असाइन करेंगे हम लोग तब क्या करेंगे न्यूमिनेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई पकड़ लेंगे एज सिंपल एज दैट अब न्यूमिनेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई पकड़ा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एक्स बाय वाई बराबर ना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय वाई अब पहली कंडीशन क्या बोल रही है हमको पहली कंडीशन बोल रही है दैट द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर बाय फाइव इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर करेंगे तो आंसर फाइव आना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर क्या है बता y न्यूमिनेटर है x तो y माइनस एक्स की वैल्यू फाइव आनी चाहिए राइट right? इसको थोड़ा रीअरेंज अगर कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव अब ऐसा क्यों किया हम लोगों ने बिकॉज हमको आदत है पहले एक्स और बाद में वाई लिखने की इसीलिए हम लोग माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव लिख रहे हैं सो दिस बिकम्स आर इक्वेशन नंबर वन ठीक है भैया अब क्या करना है हमको अब हम लोगों को सेकेंड कंडीशन बता रहे हैं कि अगर एट हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में एड किया दो तो चलिए एड करते हैं x प्लस एट और y प्लस एट करेंगे देन द फ्रैक्शन बिकम्स वॉट द फ्रैक्शन बिकम्स टू बाई थ्री तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टू बाई थ
नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे झट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा थ्री इंटू एक्स मतलब थ्री एक्स एट थ्री जार ट्वेंटी फोर टू इंटू वाई मतलब टू वाई और एट टू जार सिक्सटीन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं टू वाई को इधर लेके आते हैं ट्वेंटी फोर को इधर लेके जाते हैं राइट देन द आंसर विल बिकम थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस एट दिस बिकम्स आर इक्वेशन नंबर टू ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया नाउ ऑल दैट इज लेफ्ट इज टू सॉल्व इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू जो कि बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कैसे करें इसको सॉल्व भैया कैसे करें सॉल्व राइट ऑफ कोर्स इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वाई के जो कोइफिशियंट्स है यहाँ पे टू था यहाँ पे भी टू आ जाए सो लेट अस डू दैट इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन इसको इक्वेशन थ्री नाम दे देते हैं नाउ ऑल वी नीड टू डू इज एड इक्वेशन टू एंड थ्री एड क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो टू वाई यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे टू वाई प्लस है सो ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट एड दीज टू इक्वेश अगर एड करेंगे पहले इक्वेशन कौन सा लिखा है हम लोगों ने पहले इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने टू उसके बाद लिखते हैं इक्वेशन थ्री अब ऐड करते हैं तो टू वाई टू वाई कैंसल हो जाएगा और थ्री एक्स माइनस टू एक्स मतलब एक्स और एट माइनस एट सॉरी प्लस एट माइनस टेन मतलब कितना होता है सॉरी प्लस टेन माइनस एट मतलब क्या होता है टू तो एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास टू भैया अब एक्स की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन वन में इक्वेशन वन जो कि बहुत आसान वाला इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन है ना राइट right? तो इसमें अगर देखिए यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे वन में टू में भी कर सकते थे थ्री में भी कर सकते थे जहाँ आपको मर्जी आए वहाँ पे आप एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो चलिए वन में करते हैं वन में करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ माइनस टू प्लस वाई इजल टू फाइव अब ये माइनस टू इधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा और फाइव प्लस टू सेवन होते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ गई सेवन आ गई हेंस आर फ्रैक्शन विल बिकम फ्रैक्शन क्या हो जाएगा टू बाई सेवन ना इफ यू वॉन्ट यू कैन एक्चुअली वेरीफाई कि ये सच में टू बाई सेवन है या नहीं बट आई लीव इट टू यू राइट थोड़ा सोच के देखो वेरीफाई होता है या नहीं और सो लेट्स मूव ऑन एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड ये बुक का प्रॉब्लम है मैंने सिर्फ नाम थोड़े से चेंज किए हुए हैं ये बुक का प्रॉब्लम बाय दो राइट सो लेट एस सॉल्व दिस दिस प्रॉब्लम इज अ लिटिल बिट ट्रिकियर इसलिए मैंने इसको यूज किया हुआ है सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देर एज इज डिफर बाई टू ईयर्स ठीक है ना A's father is D. He is twice as old as A, and B is twice as old as his sister, whose name is C. So yeah, the age of D and C are differ differing by forty years. Find the ages of A and B. इसका सीधे सीधे शब्दों में मतलब क्या है कि भैया A और B हमारे पास दो दोस्त हैं. इन दो दोस्तों का age जो है वो दो साल से differ करता है. मतलब एक बड़ा एक छोटा है. दो साल से differ करता है. ठीक है अब ए के फादर है डी बराबर और ए के फादर जो डी हैं वो ए से दुगने बड़े हैं ठीक है ना और बी की सिस्टर है सी जो कि बी से दुगनी बड़ी है राइट राधर बी जो है वो उसकी सिस्टर से दुगना बड़ा है राइट कितने टाइम्स टू टाइम्स बड़ा है राइट अब ये भी हमको दिया हुआ है कि डी और सी का जो एज है उनमें कितने का डिफरेंस है उनमें फोर्टी ईयर्स का डिफरेंस है तो अब हमको पूछा गया है फाइन द एज ऑफ ए एंड बी अगेन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे वेरिएबल्स असाइन करेंगे और क्या वेरिएबल असाइन कर रहे हैं हम लोग ए और बी देखिए ए और बी पूछा है ना तो ए और बी को ही एक्स और वाई लेंगे तो हम बोलेंगे लेट द एज ऑफ ए बी एक्स एंड बी बी वाई रेस्पेक्टिवली मतलब ए का एज एक्स है और बी का एज वाई है चलिए अब पहली कंडीशन तो बड़ी आसान है क्या कंडीशन है पहली देखो पहली कंडीशन है कि एज ऑफ ए माइनस एज ऑफ बी इज इक्वल टू टू राइट तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टू ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाता है दिस इज वेरी इजी राइट द सेकंड कंडीशन विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी टू सॉल्व ठीक है ना तो सेकंड कंडीशन सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं सबसे पहले क्या बताया हमको हमको बताया कि d a जो a के जो फादर है d वो a से दुगने ओल्ड है a से ट्वाइस ओल्ड है बराबर देयर फोर एज ऑफ डी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एज ऑफ डी क्या बताइए हमको एज ऑफ ए से टू टाइम्स है तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो लिख लिया कि एज ऑफ डी इज टू टाइम्स द एज ऑफ ए सही बात है लेकिन एज ऑफ ए तो एक्स है तो एज ऑफ डी क्या हो जाएगा एज ऑफ डी हो जाएगा टू एक्स सही बात है ना एज ऑफ डी हो जाएगा टू एक्स चलिए कोई बात नहीं सिमिलरली हम लोग एज ऑफ बी को भी लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हिस सिस्टर सी तो एज ऑफ सी जो है वो हाफ ऑफ वाई हो जाएगा अभी इसका क्या मतलब हुआ देखो हमने क्या बताया था 
कि बी जो है ये अपनी सिस्टर से दुगना बड़ा है मतलब सी बी से आधे एज की होगी बराबर ना तो एज ऑफ सी विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ बी और एज ऑफ बी तो वाई है तो एज ऑफ सी विल बी हाफ ऑफ वाई समझ गए बात को अब बड़ा आसान हो जाएगा अब हमको क्या बताया है द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय फोर्टी तो एज ऑफ डी और सी जो है इनमें जो डिफरेंस है ये कितने का है ये फोर्टी ईयर्स का है तो वो भी लिख लेते हैं ठीक है ना एज ऑफ डी माइनस एज ऑफ सी इज इक्वल टू फोर्टी इसका मतलब टू एक्स माइनस हाफ वाई हाफ वाई मतलब ही वाई बाई टू इज इक्वल टू फोर्टी अब इसको सॉल्व कर लेते कैसे सॉल्व करेंगे टू वाई टू एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्टी इंटू टू मतलब एटी सो दिस बिकम्स आर इक्वेशन नंबर टू समझ में आ गई बात आपको तो ये जो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन जो यहाँ पे है इस सिचुएशन की वजह से ये वाला सम बहुत बार इसके वेरियंट्स जो है वो बोर्ड में आते हैं बहुत बार आते हैं इसके वेरियंट्स ऐसा या फिर थोड़ा और ट्विस्ट करके दिया हुआ रहेगा But something like this, okay? Hope you understood. Okay. Now all we need to do is solve equation one and two. One and two को कैसे solve करेंगे again? देखो y की तो coefficient same ही है दोनों तरफ. Sine भी same है तो subtract करते हैं. Subtract two from one. तो one पहले लिखा, two बाद में लिखा. Sine change की. बराबर subtract करेंगे तो तो plus y minus y हो गया. Eliminate. X minus four x हो जाता है minus three x. और माइनस एटी प्लस टू हो जाता है माइनस सेवेंटी एट माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाता है और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेवेंटी एट बाई थ्री विच इज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स बराबर एंड हु वाज एक्स एक्स वाज ए तो ए की एज आ गई हमारे पास ट्वेंटी सिक्स ईयर्स अब बचा बी राइट right? तो बी की एज कितनी है एक्स माइनस वाई होता है हमको पता है सो विल पुट एक्स इज इन इक्वेशन वन राइट ये रहा इक्वेशन वन राइट right? तो अब अगर वो पुट करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एटी वन में पुट करो टू में पुट करो यहाँ पे मैंने एक्चुअली टू में पुट किया हुआ है राइट right? आप वन में भी पुट कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं तो फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एटी है राइट सो ऑल वी नीड टू डू इज पुट वैल्यू ऑफ एक्स एज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इंटू फोर करो जल्दी से तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये हंड्रेड एंड फोर इधर चला जाएगा तो माइनस हंड्रेड एंड फोर आ जाएगा द आंसर विल बी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर और वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो ए की एज आ गई हमारे पास ट्वेंटी सिक्स और बी की एज आ गई हमारे पास ट्वेंटी फोर अगेन इट इज वेरी सिंपल टू वेरीफाई दिस ठीक है ना पहली कंडीशन तो दो सेकेंड के अंदर वेरीफाई हो जाएगी है ना ए और बी के बीच में एज का डिफरेंस टू होना चाहिए देखो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर डिफरेंस इज टू बराबर अब ए का ए का जो फादर है डी वो उनसे ट्वाइस बड़ा है तो अगर ए की वैल्यू ए की एज ट्वेंटी सिक्स है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी फिफ्टी टू हो जाएगी बराबर और ये अपनी सिस्टर से ट्वाइस बड़ा है मतलब इसकी सिस्टर कितनी हो जाएगी बारह साल की हो जाएगी सो so, ट्वेल्व और ये फिफ्टी टू तो फिफ्टी टू माइनस ट्वेल्व करोगे तो बराबर फोर्टी आ जाएगी देखो वेरीफाई तुरंत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी ओके थोड़ी आदत डालो लेकिन वेरीफाई करने की ठीक है ना आदत डालो वेरीफाई करने की ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं एज ऑफ ए एंड बी आर ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर ईयर्स रेस्पेक्टिवली चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब ये जो है वो स्पीड डिस्टेंस और टाइम का प्रॉब्लम है ये भी बुक का प्रॉब्लम है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ओके देखिए क्या सम दिया हुआ है और ये जो सम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है ओके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले ठीक है ना पहले सम पढ़ लेते हैं ऋतु के अंदर वो डाउन स्ट्रीम ट्वेंटी किलोमीटर इन टू आवर्स एंड अप स्ट्रीम फोर किलोमीटर इन टू आवर्स ठीक है ना फाइन द स्पीड of her rowing in still water and the speed of the current. अब current मतलब क्या देखिए नदी बह रही है ठीक है ना तो नदी के पानी में बहाव है right? और हमारी boat भी हम row कर रहे हैं या ऋतु row कर रही है तो ऋतु boat को भी speed दे रही है तो दो speeds हैं यहाँ पे एक boat की speed है और एक हमारी नदी की या stream की speed है बराबर तो यहाँ पे भी जब भी ऐसे upstream downstream वाले problems आएंगे तो variables इसी तरह साइन करेंगे क्या करेंगे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब क्या जब पानी मूव नहीं हो रहा है नीचे भी नहीं जा रहा ऊपर भी नहीं जा रहा कहीं नहीं मूव हो रहा है पानी देन द स्पीड ऑफ द बोट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स किलोमीटर्स पर आवर ये हमेशा वही कंसिडर करेंगे ठीक है ना ओके okay, भैया अब दूसरा जो वेरिएबल है वो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम को असाइन करेंगे भैया पानी जो किस स्पीड से जा रहा है तो पानी जा रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठीक है ना अब देखिए क्या हो रहा है अगर हम लोग पानी के बहाव के साथ जाते हैं 
पानी के बहाव के साथ मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम समझना ही बात आपको और अगर पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है हर और हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अप तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डाउन जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी बराबर और अप जाएंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि अब हम लोगों को वाटर की स्पीड को भी काटना पड़ेगा बराबर है ना राइट सो so, हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वाइल गोइंग अप जब हम अप जाएंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई एक्स विल बी द स्पीड ऑफ बोट एंड y विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो अप में जाने पर हमेशा स्पीड x माइनस वाई ही होगी ये बांध लो आप राइट right? लिख लो कहीं पे ठीक है ना अच्छा भाई डाउन जाते हुए क्या होगा डाउन जाते हुए स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर बस यही छोटी सी ट्रिक है इस पूरे सम में और जब भी कभी आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम आएगा सब बार ये चार चीजें आप पक्के में लिखोगे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम दूंगा आपको अभी राइट लेकिन फिर भी आप ये याद रखो कि हर बार जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम आएगा आप हमेशा यही चार चीजें लिखोगे ठीक है ऑल right, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब पहली कंडीशन क्या दी हुई है देखो डिस्टेंस रोड कितना डिस्टेंस कवर किया है ऋतु ने ट्वेंटी किलोमीटर बराबर ठीक है भैया अब टाइम रिक्वायर्ड कितना है उसको टाइम रिक्वायर्ड है टू आवर्स बराबर ना टू आवर्स टाइम रिक्वायर्ड है देर फोर स्पीड कितनी हो गई रितु की बताओ स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है ट्वेंटी टाइम रिक्वायर्ड है टू सो रितु की स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन की ट्वेंटी बाई टू किलोमीटर क्योंकि पहली केस में डाउन बताया है हमको बराबर तो ट्वेंटी बाई टू मतलब कितना 10 किलोमीटर पर आवर ऋतु की स्पीड हो जाएगी बराबर लेकिन अब भी हम लोगों ने क्या बोला था अब भी हमने बोला था कि भाई डाउन जब जाते हैं तो स्पीड होती है x प्लस वाई इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब x प्लस वाई इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 10 होनी चाहिए दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन सही बात है ओके okay, भैया अब सेकंड कंडीशन देखो क्या दी हुई है सेकंड कंडीशन हमको बताया हुआ है अपस्ट्रीम जाती है चार किलोमीटर बराबर तो डिस्टेंस कितना हुआ फोर किलोमीटर ओके भाई सो टाइम रिक्वायर्ड कितना है सेकंड कंडीशन में टू आवर्स तो टाइम रिक्वायर्ड इज टू आवर्स देर स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम विच इज फोर बाई टू राइट ये अप में है लेकिन सो डिस्टेंस विल बी फोर बाई टू फोर बाई टू इज वॉट टू किलोमीटर पर आर तो ऋतु की स्पीड जो है अपस्ट्रीम जब वो जाती है तो हो जाती है टू किलोमीटर पर आर लेकिन हमको पहले ही पता है कि जब भी कोई भी अपस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होने वाली है एक्स माइनस वाई होने वाली तो बहुत ही आसानी से हम बता देंगे कि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू सो दिस विल बी कम आर सेकेंड इक्वेशन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड Isn't it very easy to understand? Now all that remains is solving equation वन and टू अब equation वन and टू के जितना आसान तो इक्वेशन हमको कभी नहीं मिलने वाला एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू बराबर तो क्या करें ऐड कर देते हैं ऐड कर दो चलो ठीक है ना ऐड अगर करेंगे तो y y एलिमिनेट हो जाएगा अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे y y एलिमिनेट हो जाएगा x प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा और टेन प्लस टू ट्वेल्व हो जाएगा सो ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू सॉरी टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व और x इज इक्वल टू सिक्स किलोमीटर तो x क्या था हमारा x था हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगेन x की वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में वन या टू में तो हम लोग y की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे फोर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन होना चाहिए ना तो x अगर फोर सिक्स है तो y फोर होना चाहिए सो so, y विल बी फोर तो y क्या है स्पीड है स्ट्रीम का y, विच इज फोर किलोमीटर पर आर अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखो हमारे बोट की स्पीड हमारे स्ट्रीम की स्पीड से कभी भी ज़्यादा आनी चाहिए अगर हमारे बोट की स्पीड कम और स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा आती है तो हमारी बोट कभी अपस्ट्रीम जा ही नहीं पाएगी जा पाएगी क्या कभी नहीं जा पाएगी है ना तो द स्पीड ऑफ द बोट मस्ट बी मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड हियर द आंसर इज सिक्स एंड फोर तो आंसर क्या आया फिर हमारा स्पीड ऑफ बोट सिक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम फोर किलोमीटर पर आर तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये चार बातें सीखी ये चार बातें कभी नहीं भूलेंगे क्या जब भी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का प्रॉब्लम आता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को एक्स लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को वाई लिखेंगे गोइंग अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस वाई गोइंग डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी सिंपल ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं 
एक और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम करते हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है अब अलग कैसे है देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है देखो अब बोट कवर्स 32 टू किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 सिक्स किलोमीटर डाउन इन सेवन आवर्स मतलब एक ही कंडीशन में आपको दोनों अपस्ट्रीम और डाउन दिया हुआ है सात घंटे में वो बत्तीस किलोमीटर अप जाती है और छत्तीस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है नौ घंटों में चालीस किलोमीटर अप जाती है और अड़तालीस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो अब हमको वही दो चीजें निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगेन जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा बोट ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को एक्स किलोमीटर पर आर लेंगे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को वाई किलोमीटर पर आर लेंगे अब स्ट्रीम जाते वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स माइनस और डाउन आते वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स प्लस तो ये चार तो कहीं नहीं गए ये चार वैसी रहने वाले सही बात है अब देखते हैं कंडीशन फर्स्ट क्या है फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है दो डिस्टेंसेस कवर किए देखो पहला डिस्टेंस है थर्टी टू किलोमीटर का अपस्ट्रीम और दूसरा डिस्टेंस है थर्टी सिक्स किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम बराबर तो डिस्टेंस कवर्ड थर्टी टू किलोमीटर लेकिन यह कैसा हुआ अपस्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं ठीक है ना स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम के लिए अभी हम लोगों ने बात की थी कितनी है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर राइट right? तो डिस्टेंस और स्पीड अगर हमको पता है तो टाइम तो दो सेकंड के लिए निकल जाए दो सेकंड में निकल जाएगा टाइम क्या होता है टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड तो डिस्टेंस हुआ 32 और स्पीड हुई x माइनस वाई तो हमारा टाइम कितना लग गया 32 टू अपॉन एक्स माइनस वाई आवर्स कितने किलोमीटर जाने के लिए 32 टू किलोमीटर जाने के लिए कहाँ जाने के लिए अप जाने के लिए सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि डाउन जाने के लिए कितना समय लगेगा बराबर सेम पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी तक ठीक है ना तो पहली ही कंडीशन में ठीक है ना डाउन के लिए क्या है सिचुएशन देखो डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है हम लोगों ने 36 सिक्स किलोमीटर स्पीड कितनी होती है डाउन के लिए अभी बताया था मैंने आपको x प्लस वाई बराबर तो डाउन के लिए स्पीड हो गई एक्स प्लस तो टाइम कितना लगेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड डिस्टेंस है थर्टी स्पीड है एक्स प्लस बराबर तो इतने घंटे लग जाएंगे हम लोगों को लेकिन हमको ये बताया है कि 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने के लिए टोटल सात घंटे लगते हैं मतलब क्या दिस टाइम प्लस दिस टाइम मस्ट बी इक्वल टू सेवन दैट्स इट दैट इज आर इक्वेशन राइट टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टाइम अप प्लस टाइम डाउन तो हमारा क्या आ जाएगा टाइम अप कितना है थर्टी टू अपॉन एक्स माइनस प्लस डाउन कितना है थर्टी सिक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इनका टोटल कितना आना चाहिए सेवन वेरी इजी राइट दैट इज इक्वेशन नंबर वन नाउ विथ सेम लॉजिक थोड़ी पॉज करो वीडियो को लगे तो और मुझे बताओ कि सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा तुरंत क्या आ जाएगा देखो क्या आ जाएगा पहले लिखेंगे डाउन सॉरी अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है फोर्टी है ठीक है ना फोर्टी है स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम की एक्स माइनस वाई प्लस ठीक है ना डाउन स्ट्रीम कितना है फोर्टी एट है स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई अब ये टोटल कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को नाइन आवर्स सो इट इज इट इट इज इक्वल टू नाइन दिस बिकम्स आर सेकेंड इक्वेशन एंड नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन वेरी इजिली कैसे सॉल्व करोगे भैया कैसे करोगे सब्सटीट्यूशन मेथड से मतलब क्या वन अपॉन एक्स प्लस वाई को कुछ तो भी लो ए बी सी डी जो आपका मन करता है और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को कुछ भी लो बराबर पी और क्यू लो I like P and Q, right? So we'll take one upon x minus y as P and one upon x plus y as Q, बराबर, right? And इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सॉल्व करो पूरी तरह से and give me the answer at the bottom, right? Comment section में आंसर दो. Again, make sure कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए. Speed of the boat must be bigger than the speed of stream. ठीक है? चलिए, okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हिंट तो मैंने आपको पहले ही दे दी. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और इट्स लेट्स टेक अ लुक एट अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये भी बुक में है प्रॉब्लम क्या है देखो टू प्लेसेस ए एंड बी आर 120 ट्वेंटी किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम एट डिफरेंट स्पीड देन दे मीट इन सिक्स आवर्स मतलब ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो छः घंटे के बाद मीट होती हैं and if they travel towards each other मतलब एक दूसरे के पास आती है then they meet at वन hour and ट्वेल्व minutes find the speeds of the two car ठीक है ना पहले हम लोग विजुअली देख लेते हैं कि हो क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस कितना है इनके बीच का वन ट्वेंटी किलोमीटर बराबर पॉइंट ए पर एक कार है और पॉइंट बी पर एक कार है बराबर लेटेस्ट कंसिडर द सिचुएशन जहाँ पे ये दोनों कार एक दूसरे के पास आ रही है 
ठीक है ना तो कितना टाइम लगता है पास आने के लिए इन दोनों को वन आवर एंड ट्वेल्व मिनट वन आवर ट्वेल्व मिनट मतलब कितने घंटे हो गए वन पॉइंट टू आवर्स बराबर पॉइंट टू कहाँ से लाया ट्वेल्व मिनट का ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्सटी किया ट्वेल्व बाई सिक्सटी मतलब वन बाय फाइव वन बाय फाइव मतलब पॉइंट टू सो वन पॉइंट टू आवर्स हमारे पास टोटल टाइम लगा हमको तो वो कुछ इस तरह दिखेगा कि कार ए चली कार बी चली अब थोड़ी देर के बाद में वो मीट हो गए कितना टाइम लग गया वन पॉइंट टू आवर्स कितना टाइम लगा वन पॉइंट टू आवर्स ठीक है भैया अब वेरिएबल क्या असाइन करेंगे हम बोलेंगे कार ए की स्पीड जो है वो एक्स किलोमीटर पर आर पकड़ते हैं और कार बी की स्पीड जो है वो वाई किलोमीटर पर आर पकड़ते हैं बराबर अब देखिए कार ए भी 1.2 पॉइंट आवर्स चली है और कार बी भी 1.2 पॉइंट आवर्स चली है तो कार ए ने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा कार बी ने भी कोई डिस्टेंस कवर किया होगा लेट अस सी व्हाट दोज डिस्टेंसेस आर सो फर्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इन टाइम बराबर कार ए की स्पीड कितनी है एक्स टाइम कितना लग गया वन पॉइंट सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए विल भी वन पॉइंट टू सही है सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी भी कैलकुलेट किया जा सकता है वो कितना आ जाएगा बताओ 1.2 पॉइंट टू वाई किलोमीटर बराबर अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज कार ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कार बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 120 ट्वेंटी होगा ऑब्वियस सी बात है है ना सो आर फर्स्ट इक्वेशन विल बी वॉट वन पॉइंट टू एक्स प्लस वन पॉइंट टू वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एज सिंपल एज दैट अब इस इक्वेशन को और थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग हम लोग इसको वन पॉइंट टू से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू एलिमिनेट होकर वन हो जाएगा वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू एलिमिनेट होकर वन हो जाएगा और वन ट्वेंटी अपॉन वन पॉइंट टू विल बी इक्वल टू हंड्रेड सही है ना सो हमारा आंसर क्या आया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हंड्रेड दिस बिकम्स आर इक्वेशन नंबर वन अब जो दूसरी सिचुएशन है वो देखिए क्या है अगेन पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों के बीच में 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बट नाउ कार ए एंड कार बी बोथ गो इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाने वाली है देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है अब कार ए और बी सेम डायरेक्शन में जाने के बाद वो कुछ देर के बाद जाके मिल जाएंगी दे मीट इच अदर बराबर ना हाउ लॉन्ग डिड दैट टेक राइट ये मीट करने के लिए कितना टाइम लग गया सिक्स आवर्स टाइम लग गया हमारे पास सही बात है ना अगेंस्ट अगर आ रही थी तो वन पॉइंट टू आवर लग रहा था साथ में जा रही है तो सिक्स आवर्स लग रहा था सही बात है अगेन द सेम चीज सेम चीज करेंगे हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए कैलकुलेट करेंगे कार ए का कितना डिस्टेंस है भैया स्पीड इनटू टाइम स्पीड कितना है हमारा सिक्स सॉरी एक्स और टाइम कितना लग गया सिक्स आवर्स सो सिक्स एक्स विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी विल बी स्पीड इन टाइम विच विल बी वॉट विच विल बी सिक्स वाई यहाँ पे बी होना चाहिए भाई ठीक है ना विच विल बी सिक्स वाई किलोमीटर सही बात है ओके भैया देन अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इज 120 ये जो है ये पूरे सम का क्रक्स है यहाँ पे ठीक है ना देखो ये तो आसान था यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक मिलके 120 ट्वेंटी यहां पर क्या हो रहा है देखो यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक राइट बी से लेके यहां तक माइनस ए से लेके यहां तक क्या बच जाएगा 120 बराबर ना सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए व्हिच इज ऑल द लेंथ ऑफ दिस लाइन माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी व्हिच इज दिस लाइन व्हाट विल बी लेफ्ट कितना बचेगा ए और बी राइट और ए और बी का कितना वैल्यू दिया हुआ है 120 सो दैट बिकम्स 120 सो वी कैन वेरी इजीली राइट डाउन 6x 6y 120 अब 6 से डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा x 5 y 20 दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2 सो ऑल दैट इज रिमेनिंग नाउ इज टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 ये तो 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे नहीं करोगे राइट right? ऐड करना है बस इन दोनों इक्वेशंस को तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे 2x 120 2x 120 मतलब x 60 दैट्स इट और x 60 अगर आया तो y 40 आ जाएगा तो देखो यहां पे वही पता चल रहा है आपको कि a की स्पीड b से ज्यादा है तभी तो a कैच अप कर पा रहा है ना b को बराबर सो आर आंसर शुड बी अब अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट फॉर योर सेल्फ लेकिन द आंसर शुड बी 60 एंड 40 किलोमीटर्स पर आर रिस्पेक्टिवली a और b का और right, तो चलिए यहीं पर रुकते हैं क्योंकि 45 फाइव मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे और हम लोग यहीं पर रुकते हैं एक और कुछ इंटरेस्टिंग से सम्स हैं मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम के तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ ठीक है ना फिलहाल इतने जितने हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उस पर बेस मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को और आप एट द सेम टाइम बुक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए अभी यू आर नाउ सेट टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स इन द बुक राइट 
okay so i'll stop the lecture right now again if you like the video please smash that like button share it with your friends सारे के सारे जितने मैंने सवाल पूछे वो कमेंट में आंसर उसके लिखो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय